pia kinyi nyama peke yake kisha Mungu akamwambia si unataka kuona miujiza yangu akamwambia ndio akamwambia nenda katika ile milima minne weka vifungu vifungu sawa eh nenda kule kwenye milima weka vifungu alafu uwaite hao ndege utaona namna watakavyokuja walikuwa wamefanya nini wamekufa si kufa eh kwa katakata wewe unafanya hivi kwa sababu unafanya nini nao shehe mwaelewani kae mimi nakuonyesha sana kufa kisha ka magharibi inapita mimi nasema hivi eh. ile ilikuwa ni miujiza ya nani wala sijakataa ngoja ili miujiza ya nani ya Mungu sijakataa Mwenyezi Mungu eh. alifanya maajabu kumfufua Lazaro ehe subiri 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 nimesubiri kuonyesha ya kwamba ehe watu ehe lazima wamwamini Yesu ehe maajabu aliyokuwa nayo wala sijakataa sasa siko huko mimi kumbe Lazaro alikuwa amefanya nini Lazaro eh alikuwa amelala ambao kulala inaza watu ni inaza watu ni wewe unalala wewe unasema wewe wewe unalala wewe alikuwa kaburini lakini ule aah eh siku ile sio kwa kaburini alikuwa juu ya jiwe chini ya jiwe akiwa amefanya nasema hivi amewekwa mahali ukachukua jiwe likaofinikwa pale umeelewa vizuri maji si kaburini kwa nini nasema hivi subiri mbona tunashindania mambo ya alisokuwa na maana kaka mbona tunashindania japo ambapo hata alina maana tunashindana tushindani eh tunashindana kwa sababu tunapizana pizana tu hiki kusema hiki sio hivyo kaka kwanza iko hivi eh iko hivi eh hatuko kwa Lazaro eh tuko kwa Mungu eh kwa huyu Yesu kumfufua sawa Yesu kufa na kufufuka na kuwekwa msalabani si ndio hiyo ndio mada uliyokuja nayo kabisa na nikaomba andiko ambayo inasema Yesu hakufa moja tu katika Qurani ilisema Yesu hakuuawa sawa ehe maana kama hakuuawa maana yuko hai. Sawa? Tuko kweli urongo. 355 Qur'ani. Wewe tunazungusha na tu banaye. Wewe video wewe. Wewe ungetolea ndiko la mama. Yesu hakuuliwa, hakuna kuuliwa. Hakusubishwa. Kufa hajafa. Wewe vipi? Huyu wa wapi? Huyu wa wapi? Huyu basi mwelewe. Huyu wa wapi wewe? Ai, wa madogo hasa kusema madogo. Madogo ni wajanja wa madogo. Eh, yani uko kungangana kote. Eh, ni kwamba Yesu amefanya nini? Amekufa. Amekufa. Ndio hapa ile wao wafanyaje? Eh, ili iweje sasa. Eh, ndio ni pata msabaa wa dhambi, subutu, subutu. Eh, ndio hivyo. Yesu alikufa hapo mpaka asome mpya. Asomeza kusikia hayo. Mpya asome 355 Qur'ani. Ayo kali inasema eh bismillah alafu wewe unapenda chabure wewe chakuona kwa mlango wa nyuma huyu anataka chabure chamuona inasema anataka chabure sababu ngoja kwanza sababu anataka Yesu afe ambebe yeye madhambi kusini usini wewe kulaiba ule ule wewe kuiba ube wewe kila kitu ufanye wewe alafu Yesu beba Yesu beba wewe si hivyo kaka ah uelewi kwa hivyo nataka kuniambia soma 355 inasema eh chapa 55 nini bismillahir rahmanir rahim nasema mm. kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema eh ewe Isa mm -hmm. mimi ndio nitakutimizia muda wako wa kuishi hawata kuua hao maadui na mimi nita kwangu na mimi nitakuleta kwangu endelea nitakutakata na wale wale kufuru ehe wale kufuru haya mpe mpe wale kufuru eh mpe mpe eh takbir waisema takbir eh kuna shida kaka kitamcha kweli hicho eh kinasemaje kimesema wale kufuru wasemaje Yesu kafa na we nani Okay, kulingana na Qur'an mimi nimekufuru sijakataa. Ndio mimi si Muislamu. Sijakataa. Eh. Eh, haina shida. Sawa. Hata shetani akore kitabu chake anasema Yesu. Kuna wimbo tunaimba nasema, eh, waledi wanasema, Yesu amekufa na sisi tunasema, Yesu you are. Namsikia kichwa. Ndendele, ndendele. Anapa anapenda kuimba huyo. Bora bila kuna na Yaani waenda kwa Mungu hata waweza kuimba. Yesu ana za kule kwa Mungu. Ninyi mwindi. Nani? Nini? Ah, sisi kuna starehe. Watu wanapiga kasira kwa raha ama vipi waislamu? 
Eh, unasikiza kasida kwa raha zangu. Kwani kasida si nyimbo? Ah. Sio kuimba, kuna starehe kwa raha zetu. Elewa. Umenielewa vizuri? Sisi kuna starehe kaka. Eh. Eh, bwana. Eh, ngoja kwanza mpate kidogo masomo. Eh, amsaidie kidogo. Kabisa. Eh, ndugu. Eh bwana, naomba utafanyia clarification. Haya sawa. Ambao inasema ndio walibabaisha mtu mwingine. Unipumbishe hadiko. Ulikuwa umetoa kwa ni na sita kwa ufupi. Kwa ufupi. We have 10 minutes to go. Angalia. Eh, we have just 5 minutes to go. Ah, sasa saa 12 na 2. Kwa sababu iko hivi. Eh, iko hivi. Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani hawezi akaja akaanza kueleza historia ya kwamba sijui kuliendaje. Sijui sijui kulifanyika nini. Unaona kama hiyo historia ya Nabii Yona. Hiyo historia ya Nabii Yona Mwenyezi Mungu alitueleza kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa vizuri? Tena alileta sura nzima ya sura ya Yunus. Sawa? Sijakataa. Sasa iko hivi. Naam. Ili wewe sasa Uniambie ya kwamba huyo Yesu huyu kafa ili akubebelee madhambi wapi Yesu aliyekubaliana na maneno yako kwamba alikufa kwa ajili yangu alikufa anasema mimi nitakufa msalabani nibebe dhambi zenu ah wazi eh yani kuna maandiko kama kumi eh eh kwa hiyo Yesu atabeba dhambi za kwangu na sita moja na akikataa hayo mimi nakwambia hivi kwa sababu na hakikata na ukumbuke hao watuongee kwa sababu the meaning of uh, the importance of Yesu kufa. Tuongee hey. nje alikufa kwanza kufa hajafa kaka. Bwana kunielewi? Wakitumulizie mwenyewe 26 haya soma hayo soma. Isoma kwa jina la Yesu. Eh hey, subutu. Subutu tena. Eh hey, subutu. Soma. Eh hey. wajua hey, wale ambao walikuwa wanahitaji zile dawa za rukia mtafteli huyo shekhi huyu ndiye anahusiana hizo dawa mtu aliyelishwa sihiri na nini zinamtatiza katika mwili mfateni huyu yeye ndiye anahusikana na mambo hayo ana matatizo ya sihiri mtafute huyu shekhi alafu mtajuana wenyewe unasema ehe mathayo na anasema hivi mathayo anasema hivi wewe bibi unasema hivi wewe kitabu gani ngoni wewe ni mwandishi gani wewe Ah mwalimu mwalimu sasa mimi ndio nazungumza soma soma wacha na soma wewe wewe wacha nisome bwana eh soma inasema na ikawa Yesu eh alipomaliza maneno hayo yote eh aliwaambia eh wanafunzi wake ndio mnajua ya kuwa eh baada ya siku mbili eh itakuwa aka eh ndio kesema na na mwana wa Adam eh ata atalisaliti eh ata atasalitiwa ndio asulubiwe ndio wakati ule eh wakuwa na kuhani na wazee wa watu ndio wakakusanyika katika behewa ndio ya kuhani mkuu eh jina lake eh kayafa ndio wakafanya shauri pamoja ili eh ili eh wakamate Yesu eh kwa hida ndio na kumuua aya Yesu ame Yesu amesema mwenyewe jamani je mm. mnajua nyinyi waislamu na wakristo baada ya siku tatu Yesu atashikwa na atauliwa wakati yeah, mwenyewe wakati anasema na Yesu yeye anasema mimi ni msema kweli eh kwa hivyo Yesu anadanganya asubiri wakati anazungumza hayo maneno eh hey. ashashikwa bado alikuwa anawaambia it will happen ashakufa bado lakini kuliza ah, ah, subiri kwanza ende pole pole tu subiri nisikize umetoa aya na kuoji uh-huh. kufa amekufa hapo bado ameuawa bado atakuwa na Yesu basi yapige uh-huh. eh iko hivi hao yapige mimi naja hapo hapo Yesu alafu akaja kaeleza Anasema mfano wake ni kama wanane. Eh usiende kule. Eh lazima tu lazima tu. Tumalize kwanza. Subiri wewe. Tumalize hiyo kwanza. Lazima mimi nitakufa baada ya siku ngapi? Alisema ana mimi nitakuleta leo. Ngoja 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 ngoja. Hata kwa Qur'ani pia alisema nitakufa. Hata kwa Qur'ani. Una habari wewe? Usiende kule ngapi lakini? Usiniangalie. Baada ya kusema hivi, baada ya kusema hivi, subiri kwanza. 
Yesu anasema, sukari ni baada ya siku mbili wanapenda kwenda kuzimisha na kaka. Nimekuuliza, ashakufa? Bado. Ashauawa? Bado. Wakati ana siku ngapi? Wakati anasema yuko hai? Alikuwa hai. Aha, hey, hey. mimi sina shida na hiyo. Mwelewa bizu, subiri, subiri, subiri kwanza, subiri kwanza, kabla naika moja, mimi ni imesoma kwa Kur'ani, Yesu amesema pia ye atakuja kufa kama kawaida, mwelewa bizuri, mimi sina shida na ye kusema ata, 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 wewe, subiri, baada ya siku mbili, saa wa two days, two, siya wili, after two days, wazi bisha, Tatizo lako nini bana? Tatizo ni kwamba uelewi tofauti ya siku mimi si na nita. Mimi nikisema nitaenda Nairobi sawa. Mimi sijapinga hayo kaka wewe wewe bana zilizama siku hizo wewe. Siku mbili zilizama siku hizo kaka. Kwa mfano tu ni kama ni hapa Jerusalem moja. Wewe ukisema nitaenda Nairobi. Nimeenda. Ujaenda. Lakini unaweza maliza hata miaka 10 lakini unasema nita eh? Nitaenda. Lakini ukisema after two days nitaenda Nairobi na kama sijaenda nimepata dharura. Ah, basi ulikuwa sema kwa utakuwa muongo. Sawa. Eh. Lakini Yesu alisema, baada ya siku ngapi? Unaona sasa? Baada ya siku ngapi? Yesu anasema baada ya siku ngapi? Nitafanya nini? Atauawa. Siku mbili tabu Yesu asubiri. Zilizama siku hizo. Subiri sasa kaka. Sikia hizo wewe. Angalia. Yeye Yesu amesema hizi kaka. Kaka. Sipindi wewe Daniel Mkristo. Wewe unanishangaza sana kwa sababu Yesu amesema baada ya siku mbili mimi nitauawa.
akampeleka cha sahi anakunywa supu kwa raha zake waislamu takbir waislamu takbir waislamu raha si raha raha si raha wewe usipo kwa muislamu shauri yako usipo kwa muislamu yako shauri yako mimi nakwambia ukweli waislamu takbir wallahi wabillahi wa tallahi wa islam mimi nasikitika masikitiko makubwa sana katika mji mwa madogo tumefiliwa na mike yetu hapa tumefiliwa eh hey, mike imekufa imekuwa sakarato mauti iko pale na tukawaeleza kabisa waislamu jamani eh mike yetu imekufa hii inauza shilingi 1015 tukahitaji mtango wa shilingi 1015 hizi hesabu kwanza wamepatikana wa elfu moja moja wawili alafu watu wakaleta mia mbili mia moja ukipiga hesabu hizi pesa ni shilingi elfu tano elfu sita wallahi tunawaambieni sasa waislamu nawaambieni hivi huu mkutano utumalize ama tuendelee anayesema mkutano tuendelee tuelimishe wakristo mkono juu sawa kabisa waislamu teremsheni sasa waislamu kama tuendeleeni na waombeni waislamu kama una mahaba na Allah unampenda Allah subhanahu wa ta'ala nipate waislamu si gharama kubwa waislamu waislamu angalau ishirini wampatie mkopeshe Mwenyezi Mungu shilingi 200 200 tu muislamu kama Allah amekupatia riziki ya halali tunafanya mchango kununua microphone tunaona aibu lakini tutawaambieni wallahi nani muislamu atakuwa kwanza umpatie Allah mia mbili Allah kufungulie na mambo yako chungu nzima kwa ajili ya kutetea dini yake nani wa kwanza nani atakuwa wa kwanza watu ishiri letee cheke takbir Allahu akbar mnaona wa kwanza kidume wa kwanza huyo Allahu akbar wa pili yuko shilingi mia mbili peke yake takbir Allahu akbar muislamu naona dada yetu wa pili Allahu akbar nani muislamu wa tatu shilingi mia mbili peke yake mkopeshe Allah nani muislamu wa tatu kwa ajili ya Allah naona kidume wa tatu Allahu akbar Allahu akbar subiri kidogo abu na Umar na nani muislamu wa nne muislamu wa nne kwa ajili ya Allah mpaka shahidi ni adhana wallahi nawaambia kama una 200 niletee muislamu Allahu akbar muislamu wa nne wa tano ndio hawa nani muislamu wa sita shilingi 200 peke yake mkopeshe Allah shilingi mia mbili nani mwingine inshallah muislamu mia mbili niletee mia mbili kama una mia mbili niletee mia angalau tufanye hesabu ziongezeke elfu tatu inshallah una mia mbili niletee mia muislamu kwa ajili ya Allah wallahi nakwambia tuko katika mtihani mkubwa sana sisi tukiamua kuondoka hapa hii microphone tunarejesha tumeichukua kwa muislamu hapa hapa tunaona aibu lakini tutapenda watu Mashaallah barakallahu fi. Lete Muislamu 200 ama 100 ama 50 nilete wallahi Muislamu. Tutakwenda kwa nani bwana? Kama hatukuja kwenu nyinyi vipenzi wa Allah. Allah anasema ndani ya Qur'an. Allah anasema ndani ya Qur'an, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kwa namtela Allah mfateni Mtume Muhammad. Mtume Muhammad kumfata, Mtume aliwaambia Waislamu, aliwaambia toweni kwa ajili ya Allah. Allah anamwambia khut min amwalihim sadaka tukua katika mali ya waislamu sadaka angalau tunue microphone tunaona aibu lakini tutakwenda kwa nani waislamu 